ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഹലോ പ്ലസ് വൺ ഡേ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മളെ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മൈക്രോ മാക്രോ മൈക്രോയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എപ്പിലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അധികം ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേഗം തന്നെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറാം അപ്പോ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇക്കണോമിക്സിലേത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പ് ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പൊതുവെ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കമ്പോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിപണിയിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു എന്താണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും സാധനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഉപയോഗം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദ വോണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഈസ് ടേം ഡാസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേന ഈ പേന എന്ന വസ്തു കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എനിക്ക് എഴുതണം അല്ലേ സോ ഈ പേന എനിക്ക് ആ ഒരു ഉപയോഗം തരുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്ന ആ ഒരു സൗകര്യം എനിക്ക് ഈ പേന നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പവറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പേനയിലൂടെ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പവറിനാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു പവർ ദാറ്റ് വോണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ നമ്മുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള ഈ പേനയുടെ ആ ഒരു പവറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണാം ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക്സിലെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അപ്രോച്ചുകളാണ് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്പർ വൺ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് നമ്പർ ടു ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് നമ്പർ ത്രീ റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് അപ്രോച്ച് ഇതിനകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ പഠിക്കണം മൂന്നാമത്തത് എൻ്റെ പേരും ആളുടെ പേരും മാത്രം അറിഞ്ഞു തന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇവിടെ ആദ്യം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് അപ്രോച്ച് ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് കാർഡിനലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേനയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേന കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പേന കൊണ്ടൊരു ഉപയോഗമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ പേന കൊണ്ടൊരു ഉപയോഗമുണ്ട് ആ ഉപയോ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ഞാനൊരു കൃത്യമായ വില ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പേനയ്ക്കല്ല വില ഇടുന്നത് പേന എനിക്ക് തരുന്ന ആ യൂട്ടിലിറ്റിക്കാണ് ഞാൻ വില ഇടുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോ ഈ പേന എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപയുടെ ഉപയോഗമാണ് എനിക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പേനയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ടെൻ മനസ്സിലായോ അതാണ് ഈ കാർഡിനൽ സോ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് കൃത്യമായ വില അവിടെ ഇടുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വസ്തുവിൻ്റെ വില അല്ല വസ്തു തരുന്ന ഉപയോഗത്തിന് നമ്മളൊരു വില ഇടുകയാണ് ആ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു വില ഇടുകയാണ് ആ വിലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേന ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പേനകൾ ശ്രദ്ധിക്കു
കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ എന്ന് അങ്ങ് പറയുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ റാങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് യൂട്ടിലിറ്റീനെ അവിടെ അതിന് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും അത് ജെ ആർ ഹൈക്സ് കൊണ്ടുവന്ന തിയറിയാണ് അപ്പം ജെ ആർ ഹൈക്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറയുന്നത് പൊട്ട തെറ്റാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ജെ ആർ ഹൈക്സ് പറയുന്നത് ജെ ആർ ഹൈക്സ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ജെ ആർ ഹൈക്സ് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് അപ്രോച്ച് ബൈ പോൾ എ സാമുവൽസൺ അതിൻ്റെ പേരും ആളുടെ പേരും മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാവും ഇവിടെ ഞാൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ളത് മൊത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പേര് നിങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഏതോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പം ആ ഇപ്പം ഈ പേനയാണെങ്കിൽ ഒരു പേന ഇതേപോലെ രണ്ട് പേന മൂന്ന് പേന നാല് പേന അതാണ് ഈ യൂണിറ്റ്സ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനിയും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കോളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ യൂട്ടിലിറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ അർത്ഥമാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വസ്തു ഏതോ ഒരു വസ്തു ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പേന തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പേനയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതായത് ഒരു പേന കൊണ്ട് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപയുടെ ഉപയോഗമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയുടെ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പേന ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇട കിട്ടും പതിനെട്ട് രൂപയുടെ മൂല്യം കിട്ടും മൂന്ന് പേന ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയുടെ മൂല്യം കിട്ടും നാല് പേന ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് പേന ഇരുപത്തിനാല് ആറ് പേനകൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ട് കുറയും അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പേനകൾ കൂടി 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 വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർജ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടി പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ കുറയുന്നത് അത് സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരാൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ആപ്പിൾ തന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ സന്തോഷം രണ്ടാമതൊരു ആപ്പിൾ തന്നു അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ മതിയാകും എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആദ്യം കൂടി വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇപ്പം എനിക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ആപ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ആ ആപ്പിൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു യൂട്ടിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആപ്പിൾ തരികയാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കൂടും പക്ഷേ ഓരോ ആപ്പിളും തരുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി അവിടെ കുറയും അതേപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അമൃ അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷമാന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരു വസ്തുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മതിയാവും നമ്മൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരിക്കലും വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും യൂട്ടിലിറ്റി കൂടി 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 വരില്ല അതൊരു വസ് ഒരു വക ഒരു ഒരു പോയിന്റ് വരെ അത് കൂടും പിന്നെ അത് കുറയും എന്ത് വസ്തുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം വീണ്ടും 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 കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഇക്കണോമിക്സിലെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇത് കണ്ടോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി വെൻ വൺ മോർ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം കമ്മോഡിറ്റീസ് കൺസ്യൂം അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ഉപയോഗ എൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ 
എനിക്ക് എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കൂടി ആറ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് എനിക്ക് കൂടിയത് അപ്പം ഇവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ശേഷം ഇൻ ദ തേർഡ് കേസ് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായപ്പം നാല് മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലായപ്പത്തേക്കും വീണ്ടും കുറയ്ക്കുക അപ്പം രണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് സോറി നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചായപ്പം എനിക്ക് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയും കൂടിയില്ല അതേസമയം അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറായപ്പോഴോ എൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ട്വൻ്റി ടു മൈനസ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഇസ് മൈനസ് ടു അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവായി മാറിയത് അത്രയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അവിടെ അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ വി വിൽ വോമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണ്ട ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ആപ്പിൾ ഞാൻ കഴിച്ചു രണ്ട് ആപ്പിൾ ഞാൻ കഴിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ തന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അവിടെ കുറയും നാലാമത് വീണ്ടും തന്നു അതും ഞാൻ കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വോമിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എനിക്കത് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് കണ്ടോ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ട എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് പോവുക കാരണം ഞാൻ അവിടെ വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കവിടെ മൈനസ് ടു എന്ന് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരു യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കാണേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് ഡിമിനിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഡിമിനിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുക എന്നർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓരോ യൂണിറ്റ് കൂടും തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ദ ലോ ഓഫ് മാർ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അതൊരു ലോ ആണ് ഒരു നിയമമാണ് എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാവും സംഭവിക്കുക As more and more units of the commodity is consumed, ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടായി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആസ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഇസ് കൺസ്യൂംഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ദ കൺസംഷൻ ഉപഭോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ഡിക്ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓരോ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം ആ ലോ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഡിമിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് വേർഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇത് ഇക്കണോമിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഗ്രാഫ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ്സ് താഴെ യൂട്ടിലിറ്റി മണ്ടയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആറ് വരെ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു അഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഓക്കെ ആദ്യം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കെർവ് ടി യു കെർവ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കെർവ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട
ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിടാം ഏതായാലും ഈ ടി യു കറവ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എം യു കറവ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ടി യു കറവ് ഇങ്ങനെ വരും എം യു കറവ് ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഓർക്കേണ്ടത് ടി യു കറവ് മാക്സിമസ് മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എം യു കറവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റിലും ഇരുപത്തിനാലാണ് ഈ പോയിന്റിലും ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അതായത് അതിനുശേഷം അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയിന്റ് മാക്സിമം ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എൻഡിങ് മാക്സിമം അതായത് ഇവിടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിവിടെ ഡിക്ലൈൻ ആകുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴോട്ട് പോവുക അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും എന്നത് ഇക്കണോമിക്സിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റഡ് ലോ ആണ് അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ടി യു മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ടി യു മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് നേരെ താഴെ വരുന്ന എം യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ടി യു മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എം യു സീറോ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ടി യു ഇരുപത്തിനാല് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എം യു സീറോ അല്ലേ അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ഇരുപത്തിനാലും മാക്സിമം ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ശേഷം അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് താഴോട്ട് പോവുക അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ എന്താണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അതുപോലെ റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആ പേരും ആളുടെ പേരും പഠിച്ചിരിക്കുക ശേഷം ഇതുപോലൊരു ടേബിളിൽ യൂണിറ്റും യൂട്ടിലിറ്റിയും നിന്നാൽ എങ്ങനെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കാണാം എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എങ്കിലും ടി യു കറി ഇങ്ങനെ വരും എം എം യു കറിവ് താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈനായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ടി യു മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എം യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഇത്രയും മാത്രം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ